வணக்கம் சார் சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இவர்கள் சந்திரசூட் அவர்கள் ஓய்வு பெற்றிருக்காரு விஷயமா நிறைய செய்திகள் பார்த்தோம் அவர் காலத்தில் ரொம்ப முக்கியமான தீர்ப்புகள்லாம் அவர் கொடுத்துருந்தார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ராமஜென்ம பூமியோட அந்த தீர்ப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒருபாளர் திருமணம் அதே மாதிரி காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து கிடைக்கப்பட்டது இந்த மாதிரியான தீர்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே பேசப்பட்ட ஒரு தீர்ப்புகள் ஸோ அந்த தீர்ப்புகள் பற்றி அவரோட காலகட்டத்தில் இருக்கிற அந்த தீர்ப்பை பற்றி நீங்கள் எப்படி அதாவது அவர் பேர் வந்து தனஞ்சய் யஷ்வந்த் சந்திரசூட் அவருடைய அப்பாவும் வந்து தலைமை நீதிபதியாக தான் இருந்தார் அவர் வந்து காங்கிரஸை சார்ந்த சில தீர்ப்புகள் சரியாக கொடுக்கல அதுக்கான பின்னால் ரொம்ப வருத்தம் தெரிவித்தார் அந்த வருத்தம் தெரிவிச்சது வந்து இன்னைக்கு எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம்னா அப்பா செஞ்ச சில தவறுகளை மகன் திருத்திருக்காரு அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி நிறுத்திருக்காரு இவர் முன்னாடி பாம்பே ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்புறம் இங்கே சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்தார் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு வெல் லேர்னட் பர்சன் நோ டவுட் இதில் வந்தபோது இவர் முத முதல்ல தலைமை நீதிபதியாக அரசாங்கம் அமைச்ச போது பதவிக்கு கொடுத்த போது இந்த லெப்ட் விங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காங்கிரஸ் மற்றும் அந்த கட்சிகள்லாம் என்ன நினைச்சாங்கன்னா இவர் நம்மாடு அப்படின்னு ஏன்னா அது எப்பவுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்டிஏ ஆட்சிக்கு வந்த போதுலேருந்தே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் முக்கியமானது என்னன்னா கவர்மெண்ட் வேணா உங்களோடது ஆனால் சிஸ்டம் எங்களோடது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதாவது நீங்க என்னதான் தீர்மானம் பாலிமெண்ட்ல கொண்டு வரலாம் அதை நாங்கள் தோக்கடிக்கிறதுக்கு எங்க ஆளுநர் ரெடியா இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரிதான் அந்த மீனிங் இருக்குது அப்ப அது மாதிரி இவங்க என்ன நினைச்சாங்க இவர் வந்து நம்ம ஆடு ஏன்னா அப்பா அது மாதிரி இருந்ததுனால மகனும் அது மாதிரி நம்ம சேர்ந்துதான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்துல தான் அவங்க இருந்தாங்க ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆச்சுனாக்க இவர் வந்து குறிப்பா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஜம்மு காஷ்மீரினுடைய சிறப்பு அந்தஸ்து அதை நீக்கப்பட்டதை வந்து உறுதியா உறுதி செஞ்சாரு அதுவும் அது வந்து யுனானிமஸ் டெசிஷனாக ஜட்ஜ்மெண்டா கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி ராம ஜென்மபூமி அதுலேயும் வந்து யுனானிமஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அதை எதிர்த்தெல்லாம் திருப்பியும் ரீ அப்பீல் எல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றுமே ஆகலை கடைசியா நிலைநாட்டப்பட்டது அது அந்த தீர்ப்பு என்ன கொடுத்தாரோ அதை மீற முடியாது அதெல்லாம் ரிவியூலாம் ரிவியூ பெட்டிஷன் வாங்கல அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி முடிவு ஆயிடுச்சு அந்த அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அப்ப வந்து இந்த அப்போசிஷன் பார்ட்டி நம்ம அப்போசிஷன் என்டிஏக்கு அப்போசிஷன் வச்சுக்கலாம் அவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன நினைச்சாங்க இல்ல அது இவர் வந்து லெப்ட் விங் பார்த்தா இவர் ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் விங்கா போயிட்டாரோன்னு ஒரு சந்தேகத்தை வச்சு ஒரு மாதிரி குழப்பம் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஆனா அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ரெண்டு மூணு முக்கியமான கேஸ்ல வந்து அப்போசிஷனுக்கும் ஒரு மாதிரி திருப்பி அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வர மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு எடுத்து என்ன மாதிரி இன்சிடென்ட் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கேஸ் வரும் அகேன்ஸ்ட் என்டிஏ அப்போசிஷன் கொண்டு போவாங்க நடுராத்திரில ஒரு மணிக்கு கூட கோர்ட்டை திறந்து அதை விசாரணை பண்ணுவாங்க உடனே அதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு இமீடியட்டா கொடுப்பாங்க இந்த தீட்டா சீசல் வாட்டர் கேஸ் அந்த மாதிரி நடந்தது அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா கவர்மெண்ட் கவர்ந்த போது நடந்தது இந்த மாதிரி நிறைய இதுல நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு அது மாதிரி அகால காலத்துல எல்லாம் வந்து அவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டை திறந்து தீர்ப்பு வழங்கி விசாரணை செஞ்சு தீர்ப்பு வழங்கி அது வந்து அகேன்ஸ்ட் என்டிஏவா இருந்திருக்கு அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இதுல மிக மிக இன்னும் குறிப்பா எதை பத்தி சொல்லணும்னாங்க இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் வந்தது அதாவது அரசியல் கட்சிகளுக்கு பண்டிங் பண்ணும் பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அந்த பண்டிங் பண்ணும் யாரு அந்த பண்ணிட்டாங்கிறது தெரியவே தெரியாது அது யாரு செஞ்சுட்டாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாம இருக்கும் ஏன்னா அனானிமஸா பாண்ட் கொடுப்பாங்க பண்டிங் பண்ணுவாங்க அந்த கேஸ வந்து அப்போசிஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்ல கொண்டு போன போது என்டிஏ கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா அந்த தீர்ப்பு அமைஞ்சது அது சந்திரசூட் வந்து இது பண்ணாங்க வெற்றி அளிக்கிற அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதுறாங்கல்ல அதுல சில சென்டென்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இவர் இன்டெரக்டா திருப்பியும் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவு அதாவது நம்ம ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவு அப்போசிஷனுக்கு எது அந்த மாதிரி எடுத்துக்காம கான்ஸ்டிடியூஷன் படி எது உண்மையோ அதை நிலைநாட்டி தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காரு அப்படின்னு தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததுன்னா இப்ப இருக்கிற அப்போசிஷன் என்ன விஷ் பண்றாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் வரும் இப்ப அப்படி இல்லை According to Constitution, according to law, witnesses, தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி அவர் நடந்திருக்கிறது வந்து இப்ப எல்லாரும் ரொம்ப சஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அவர் இப்ப ரிட்டையர் ஆன அன்னைக்கு வந்து நம்ம தமிழ
பத்தி எனக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் எழுதிருக்காரு இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்சி இப்ப வர ஆரம்பிச்சது எதுனாலும்னா அவர் எல்லாத்தையுமே நியாயமா நேர்மையா கான்ஸ்டியூஷன் படி இருக்கிற ஆதாரங்கள் படி தீர்ப்பு கடைசியில ஒரு நாலஞ்சு தீர்ப்பு அது மாதிரி கொடுத்துருக்காரு மூணு நாலு தீர்ப்பு முக்கியமான தீர்ப்பு அது மாதிரி கொடுத்துருக்காரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வந்து இந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்துல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் இஸ்லாமியர்களுக்கு வந்து ஒரு தவறான ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுக்கும் போது அது ஒரு பெரிய பேசுபோக்கெல்லாம் மாறிடுச்சு அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு இந்த தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் போது இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு உத்தரவாதத்தை தேர்தல் பிரச்சாரம் கொடுத்தாச்சு ராகுல் காந்தி மேல ஒரு குற்றம் ஒண்ணு சாப்பிட ஆமா இப்போ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னாக்கா நீங்க வந்து இஸ்லாமிக் உலைமா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அவங்க வந்து இப்ப மகாராஷ்டிரா தேர்தலில் வந்து பதினேழு கண்டிஷன் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுல வந்து நீங்க அந்த கண்டிஷனா ஒத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லி கழுத்து போட்டு கொடுக்கணும்னு வேற சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நீங்க வேணா ஒன்னு பத்திரிகை எல்லாம் இருக்கும் எடுத்து படிச்சு பாருங்க அதெல்லாம் அவங்க என்னென்னமெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் நடைமுறை ஒத்தே வராத கண்டிஷன்ஸ் அதெல்லாம் இப்ப மகாராஷ்டிராவில இப்ப எலெக்ஷன் நடக்க போகுது இருபதாம் தேதி எலெக்ஷன் இருபத்தி மூணாம் தேதி ரிசல்ட் வரப்போகுது அதனால இந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப அந்த மாதிரி இஸ்லாமிக் அமைப்புகள் வந்து என்னைக்குமே வந்து பல விஷயங்கள தனக்கு சாதகமா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் கேட்பாங்க ஆனா அந்த இஸ்லாமிய பிரிவுகள்ல எந்த பிரிவு வந்து தனக்கு சாதகமா வேணும்னு கேட்கறாங்க எந்த பிரிவு நடுநிலையா நிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் இப்ப எந்த மாதிரி உதாரணம் சொல்லலாம் இப்ப வந்து இந்த வக்ஃப் போர்டு ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லு வருது பாதி அந்த வக்ஃப் போர்டு அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுல வந்து என்னென்ன ஆட்சின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப ஷியா பிரிவுல இருக்கிறவர் முஸ்தபா அப்படின்னு பேரு நான் கூட அதை ஒரு வீடியோ போட்டுருக்க அவர் சொல்றாங்க நீங்க இந்த வக்கு போர்டு அப்படிங்கிறது வந்து எண்ணிக்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல ஒரு வக்கு அமெண்ட்மெண்ட் பில்லு வந்ததோ அன்னைக்கே வக்கே போயிடுச்சு அப்படிங்கிற வக் போர்டே போயாச்சு அதுல இருக்கிறவங்க நிறைய ஃப்ராடு பண்றாங்க நிறைய வந்து தலைநிறுத்தம் பண்றாங்க அதை முதல்ல நீங்க விசாரிக்கணும் எப்படி என்கிரோச்மெண்ட் லேண்ட் பண்றாங்க அவங்களுக்கு வச்சிருக்கிற லேண்டுக்கு வந்து ரெக்கார்டு இருக்கா அந்த ரெக்கார்டு அவங்க டேக்ஸ் கட்டிருக்காங்க லேண்ட் டேக்ஸ் எல்லாம் கட்டிருக்காங்களா இதெல்லாம் விசாரிங்க அப்படி இல்லைன்னா யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி தவறான செயல்கள் செஞ்சுட்டாங்களோ அவங்க மேல எஃப்ஐஆர் போடுங்க இப்ப அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் நான் இன்னொரு கேஸுக்கு வர பாருங்க இப்ப வந்து நே அவர் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி ஒன்பதாம் தேதி ரிட்டையர் ஆனது ஏழாம் தேதி எட்டாம் தேதியோ அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியை பத்தி ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அத மட்டும் அவர் இஸ்லாமியருக்கு எகன்ஸ்டாகவும் இல்ல பாஜகவுக்கு ஆதரவாகவும் செயல்படாம என்ன லா படி என்ன இருக்கோ அதன் அதுல இருக்கிற ஆதாரங்கள் காசுல என்ன சொல்லிருக்கு அதுபடிதான் பண்ணிருக்கு நியாயமாக்கு <laughs> 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 நான் உடனே ஒண்ணு சொல்றேன் இது பப்ளிக் ஒப்பீனியன் அதாவது இப்ப இருக்கிற மத்திய அரசு எதை செஞ்சாலும் நான் கான்ஸ்டியூஷன் அமல் பண்ண மாட்டேன் அது மேல கை வைக்க மாட்டேன் எல்லாமே சுப்ரீம் கோர்ட் மூலமா தான் தீர்த்து சொல்லுவேன் அப்படி இருக்கிற அரசு இது ஜாம் ஜென்மபூமி ஆகட்டும் இல்ல நீட்டு இங்க இருக்க முடியாது பேர சுப்ரீம் கோர்ட் அதுக்கப்புறம் இது பாருங்க இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் தனி அந்த எல்லாமே சுப்ரீம் கோர்ட் தான் தீர்க்கணும் நான் எனக்கு வந்து என் தலைமையில போட்டுக்கிட்டு எல்லாரும் என்ன பிளேம் பண்ணணும் இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்டை யாராலையும் பிளேம் பண்ணணும் ஏன்னா இருக்கிறதுமே உச்ச நீதிமன்றம் ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி தீர்ப்பு வழங்க அந்த மாதிரி கொண்டு போகக்கூடிய கவர்மெண்டா இதை நம்ம பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இப்ப வக் போர்டுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கோர்ட்டுக்கு போகாம என்ன பண்ணிருக்காங்க பில்லு அமெண்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது அந்த பில்லு செல்லுபடி ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது இப்ப த்ரீ செவன்டில வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண பண்ணி பாரு ஆனா அது செல் அதுக்கு அப்புறமா தான் அது கோர்ட்டுக்கு போச்சு அது செல்லுபடி ஆகுமா ஆகாது அப்ப என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் வந்து முதல்ல அந்த பில்ல வந்து முதல்ல அது சரியான இருக்கா அதுல சில தவறுகள் இருந்ததுன்னா அதை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி சரியான பில்லா எல்லாருக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுல பில்லு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது அதை பார்ப்பாங்க அதுக்காகத்தான் அந்த பில்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க என்னைக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ அன்னைக்கே பார்லிமெண்ட்ல வந்து இந்த என்டிஏ கவர்மெண்ட் என்ன ஒத்துக்கிட்டாங்க நாங்க ஜாயிண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டி வைக்கிறோம் அதுல இதெல்லாம் மெம்பர்ஸ் அதுல பாருங்க உங்களுக்கு குறிப்பா சொல்லணும்ன
அந்த கமிட்டியில வந்து நீங்க பிரசன்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய வியூஸ் உங்களுடைய என்னென்னலாம் பிரச்சனை இருக்கோ உங்களுடைய கருத்துக்களை அங்க வந்து சொல்லுங்க அதை வந்து எப்படி ஏத்துப்பாங்க அப்படின்னு இது இன்னொரு உதாரணம் இப்ப நான் குறிப்பா உங்களுக்கு வந்து லேட்டஸ்டா ஒரு ஜெட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியோட மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் பத்தி அதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் ஏன்னா அதை வந்து நான் பேசல அதை வந்து இப்ப மக்களுக்கு அது புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்து சொன்னா ஓரளவுக்கு இதுவாக அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுலேயே ஆரம்பிச்சாச்சு அது சார் சையத் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆரம்பிச்சார் அகமட் கான் அப்படிங்கிறவர் ஆரம்பிச்சார் அதுல வந்து என்னன்னா அப்ப அவர் ஆரம்பிச்ச போது ஆங்கிலோ ஓரியன்டல் காலேஜ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் ஓகே அது அப்ப யூனிவர்சிட்டி கிடையாது அதுக்கப்புறமா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல தான் அதை யூனிவர்சிட்டியா ஆங்கிலேய அரசு அமைச்சு அதுல இருந்து அது கண்டினியூஸா ஒரு யூனிவர்சிட்டியா இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு அந்த பார்லிமெண்ட்ல இது ஒரு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியா ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்து அதன்படி இது ஏற்படுத்தினாங்க அதாவது இப்ப உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியா வரணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்கு ஃபால்ட் பண்ணணும் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியா வரும்போது அதை மைனாரிட்டி இதுவா வரக்கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ங்கிறது உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனைவருக்குமான அரசு ஒன்னுக்கு <laughs> 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 அப்ப என்ன ஆகுது நீங்க வந்து இஸ்லாமிக் ஸ்டடிஸ் அதை சொல்லி தரக்கூடாது கம்பல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அது எல்லாருக்கும் பொதுவான யூனிவர்சிட்டி ஆயிடுது இப்ப அதைத்தான் திருப்பி திருப்பி எடுத்து எடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஒரு கேஸ் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப சமீபத்துல ஒரு கேஸ் போட்டாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது அலகாபாத் கோர்ட் வந்து அது மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் யூனிவர்சிட்டி கிடையாது இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடையாதுன்னு முடிவாயிடுச்சு அதை சேலஞ்ச் பண்ணிதான் கபில் சிபால் மூலமா அவர்தான் லாயர் அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் எல்லாரும் அதை தவிர அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற சில பேரும் ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து இது வந்து மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் அப்படின்னு அவங்க ஆர்கியூ பண்ணி அலகாபாத் ஹைகோர்ட்டினுடைய தீர்ப்பை வந்து நல்லிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த வந்து ரொம்ப நாள விசாரணையில இருந்தது இப்ப ஏழாம் தேதி நவம்பரும் எட்டாம் தேதி நவம்பரும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து அந்த தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே என்னன்னா மொத்தம் ஏழு ஜட்ஜு நாலு இஷ்டு மூணு அது வந்து மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் தான் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு சந்திரசூட் அவர்கள் கொடுத்துருக்காரு ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட் இங்க வந்து என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா அதாவது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து நீங்க வந்து எப்படி வேணாலும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் மைனாரிட்டி அந்த மாதிரி தான் அது வந்து ரைட் டு ப்ராக்டிஸ் சில அடிப்படை உரிமைகள் கொடுக்கப்படும் ஆனா இத வந்து இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா ப்ரொஃபசர்ஸ் அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் அதுக்கப்புறம் அசாசத்தின் மொபைல் அவர் சொல்லி போட்டு லாயர் அதுக்கப்புறம் கபில் சிவன் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி பல பேர் பெரிய பெரிய லா லுமினர்ஸ் அப்படின்றவங்க எல்லாமே பாராட்டி இருக்காங்க அப்ப எனக்கு தோணுச்சு இது என்ன இவ்வளவு பாராட்டுறாங்க ஆனா ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சிருக்காங்க நான் பெரிய லா எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது ஆனா நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் டு ப்ராக்டிஸ் அண்டர் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி இஸ் நாட் அப்சல்யூட் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையே சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா என்ன அது பாருங்க ஆர்டிகல் தேர்ட்டி படி எனக்கு வந்து மைனாரிட்டி யூனிவர்சிட்டி அமைக்கிறதுக்கான எல்லா விதமான உரிமையும் இருக்குங்கிறத இட் இஸ் நாட் அப்சல்யூட் அப்படிங்கிறது அது வந்து முழுமையானது கிடையாது அதுல சில கிளாஸஸ் எல்லாம் வைக்கலாம் அந்த மாதிரி அவர் சொல்லும் போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆர்டிகல் நைன்டீன் சிக்ஸ் அதை உதவிக்கு எடுத்துக்கிறாரு அதுவும் வந்து பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பத்தி பேசும் ஆனா அப்படி பேசும்போது அதுல பயங்கர கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எந்தெந்த மாதிரி கண்டிஷன் இப்ப வந்து மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஒரு மைனாரிட்டி ரிலிஜன்ல இருக்கிறவர் வந்து இத மாதிரி ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப அது வந்து மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒத்துக்கிறோம் ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து இந்த செக்யூலர் நாட்டுல இருக்கும்போது அவங்க செக்யூலரா பாடங்கள் கற்றதோ இல்ல கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மைனாரிட்டி தான் அதனுடைய மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து மைனாரிட்டி மட்டும்தான் இருக்கணும்ன்றது கட்டாயம் கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த ஆர்டிகல் நைன்டீன் மூலமா அதுல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா எப்ப செக்யூலர்
இத தவன என்ன சொல்றாருன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ் படி நல்லா கவனிங்க இத நைன்டீன் சிக்ஸ் படி நாட்டினுடைய இறையாண்மை நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இதுல சொல்லப்படுது அதுக்கு எதிர்த்து யாராவது பப்ளிக்கோ இல்ல மற்ற மைனாரிட்டிஸோ மெஜாரிட்டியோ யார எதிர்த்து பேசினாலும் அவங்க வந்து அந்த ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் சாரி நைன்டீன் சிக்ஸ் படி தண்டனைக்கு உள்ளாவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உரிமை கொடுக்குது எதுக்கு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கோ இல்ல ஒரு தொழில் சார் தொடங்குறதுக்கோ இல்ல வந்து ஒரு ஒரு சர்வீஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கோ இல்ல ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்கு ஆனா அது எல்லாமே லிமிடெட் அப்படிங்கிற எந்த விதத்துல லிமிடட்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நாட்டின் பாதுகாப்பு நாட்டின் இறையாண்மை நாட்டுக்கான ஏதாவது வெளிநாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய சதி திட்டங்கள் இதெல்லாம் ஏதாவது அது மாதிரி பேசி செஞ்சு ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிக்கணும் அது நம்ம நாட்டுக்கு எதிரான சதி திட்டங்கள் இருக்குன்னா அதை கலைக்கிறதுக்கான உரிமை அந்த அந்த நைன்டீன் சிக்ஸ் படி இருக்குங்கிற இதெல்லாம் அவரா சொன்னதா அப்படியே எழுதியிருக்காங்க அதை படிச்சுதான் நான் என்ன நினைச்சேன் இத்தனை பேர் பாராட்டுறாங்களே அப்ப இதெல்லாம் அவங்க படிக்கலையா அப்படின்னு அதுக்கு வேற காரணம் ஏதாவது ஒரு நாட்டோட அது நேச்சுரலி அது வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது அப்போ வந்து இந்த ஆக்ட் வருங்கிறார் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவர் சொன்னதுனால தான் எனக்கே வந்து ஒரு டவுட் வந்து என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் ஆர்டருக்கு குந்தகம் வரக்கூடாது சரி இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சார் பப்ளிக் ஆர்டருக்கு குந்தகம் வரக்கூடாது அப்படின்னா டெல்லியில் விவசாயிகள் போராட்டம் நடந்தது அது பப்ளிக் ஆர்டரை கெடுத்தது அதே மாதிரி சிஐஏ போராட்டம் அதுவும் பப்ளிக்கு பல இன்னல்களை வர வச்சு ஏன் ஆக்ஷன் எடுக்கல அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ வந்து இந்த அரசு இந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கலாம் இவங்க மேல நான் ஆக்ஷன் எடுத்துட்டா அதை இன்னும் பெரிய அளவுல ஆல் இண்டியா லெவல்ல கொண்டு போய் நாடே பத்தி எறிகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துதுன்னா என்ன பண்றது அப்ப நான் தானே அந்த பொறுப்பை ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு இந்த அரசு நினைச்சு அது ஆக்ஷன் எடுக்காம அது அப்படியே பிசு திசுக்கு போற மாதிரி செஞ்சாது அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இப்ப எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி படி மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றது கரெக்ட் ஆனா இட்ஸ் நாட் அப்சர்வ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஒரு ரூப் போலப்படுது யாருக்கு ரூப் போலப்படுதுன்னு மத்திய அரசுக்கு படும் அதே மாதிரி இன்னொரு லூப்பூர் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னாக்க அது அப்சர்வ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி நைன்டீன் சிக்ஸ் வந்து பல விதத்துல அதுல லூப் போடு அதையும் அவங்க கையில எடுத்து மத்திய அரசு கையில எடுத்து இப்ப இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து மைனாரிட்டியா சரி பாக்கிடு ஆனா இது வந்து செக்ரல் இது வந்து செக்யூலர் கண்ட்ரி இதுல வந்து நீ வந்து செக்யூலரா இது பண்ணும் போது எங்க ஆள் ஒருத்தர அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல வைக்க முடியும் அப்படின்னு எதனால இந்த மாதிரிதான் வருது அப்படின்னா நீங்க இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயே பாத்தீங்கன்னா இது எந்த அளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுட்டு வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரியல தமிழகத்திலேயே பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சிறுபான்மை கல்லூரிகள் உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய சிறுபான்மை தமிழ்நாட்டில் ஏகிட்டு வருது அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் பள்ளிகள் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ் நான் சொல்லும் போது இந்த அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள் கல்லூரிகளா இருக்கட்டும் பள்ளிகளா இருக்கட்டும் இதுல தொண்ணூறு சதவீதம் இவங்க சொல்ற மாதிரி சிறுபான்மையினர் ஆசிரியர்கள் தான் நிரப்பப்படுவாங்களா இல்ல மாற்று மருத்துவ சார்ந்தவர்களுக்கு இத்தனை சதவீதம் நிரப்பப்படுத்தணும் இருக்கா இவங்களுக்கு சம்பளம்ங்கிறது இவங்க சிறுபான்மை நீங்க கொடுத்தீங்க இவங்களுக்கே அரசு உதவி பெறும் சம்பளம் ஏன் இவங்களுக்கு வருது அரசின் உதவி அப்படின்னு ஏன் சொல்றேன் இந்த சரி நான் இப்ப வந்து சென்னையில ஒரு சிறுபான்மை கல்லூரி அதே மாதிரி வெல்லூர்ல ஒரு சிறுபான்மை மருத்துவ கல்லூரி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மத்திய அரசு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் படி வரல அது சிறுபான்மையரால் சிறுபான்மையருக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது நாட்டுக்கு எதிராகவோ பப்ளிக்கு இடையூறு விளைவிக்கக்கூடியதாகவோ ஒரு நட்பு நாட்டுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியதாகவோ நம்ம இந்தியாவுக்கு எகென்ஸ்ட் செயல்பட வேண்டாம் நமக்கு ஒரு நட்பு நாடு இருக்கு அவங்களுக்கு எகென்ஸ்ட் செயல்பட்டாங்க இந்தியா வந்து ஈரான் கூட நட்பு பாராட்டுது 
ரஷ்யா கூட நட்பு பாராட்டது இஸ்ரேல் கூட நட்பு பாராட்டது யாருமே இந்தியாவுக்கு எதிரி கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ரஷ்ய நாட்டுக்கு ஊடுரு விளைவிக்கிற மாதிரி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நடந்துகிட்டா தான் எடுக்க முடியும் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அவங்க வந்து இப்ப நீங்க குறிப்பிட்ட தமிழ்நாட்டு குறிப்பிட்டு சொன்ன போது அதுல இருக்கிற சிறுபான்மையின மக்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த மாதிரி எந்த விதமான தகாத செயல்களும் நாட்டுக்கு எதிரான செயல்களோ நடை அதை வந்து கையில எடுத்து நடக்காத வரைக்கும் நைன்டீன் சிக்ஸுக்கு அவசியமே இல்லை இங்க இருக்கிறவங்க சரி நீங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் சார் அது மாதிரி நடந்திருக்கு அதை எப்படி அதை வந்து நீங்க கோர்ட்ல ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியாவுக்கு <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> வழிகிடாது <laughs> அவர் சமீபத்தில் ஒரு தேவையில்லாத பல வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அவர் மேல மத்திய அரசு உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் எதனால அப்படின்னா அவர் நாட்டினுடைய இறையாண்மைக்கும் பிரிவினைவாதமும் நிறைய பேசியிருக்காரு அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் நான் அவங்க வீட்டில் சொல்லலான்னு இருக்கேன் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி அவர் சொல்லும் போது அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா எந்த எம்எல்ஏலேருந்து எம்பி மினிஸ்டர் வரைக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் வரைக்கும் எல்லாருமே இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் மேல உறுதி அளிச்சுதான் பதவி ஏற்பை எடுத்துக்கிறாங்க அவரும் அதே மாதிரிதான் செஞ்சுட்டு ஓகேயா ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் மேல இப்ப ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இதுல உள்நாட்டு சதி மட்டும் அல்லாமல் வெளிநாட்டு சதியும் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கா தான் நீங்க ஹேண்டில் பண்ண சும்மா ஓகே நீ இந்த மாதிரி சொல்லிட்ட அதனால அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை நீ மீறிட்ட உடனே அரசு பண்றேன் பதவி விலாத வைக்கிறேன் பட் பண மாட்டாங்க எல்லா இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகள் எல்லாம் கண்காணிக்கப்பட்டு எல்லா ஆதாரங்களும் சேகரிக்கப்பட்டு கடைசியில தான் அவங்களால மத்திய அரசுக்கு எதிர்த்து எதுவும் செய்ய முடியாத நிலைமையில தான் ஆக்சன் எடுக்கும் இப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்ல இப்ப கேட்டா நான் நான் ஒரு ஒப்பீனியன் தானே சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுல வந்து நீங்க தப்பிச்சுக்கலாம் நடப்பாங்கள <laughs> ஒரு <laughs> எதிர்கட்சியும் <laughs> ஆதாரங்களை வச்சு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு எந்த கேஸுமே இந்த அரசை பொறுத்தவரை இது நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் 
பத்து வருஷமா எல்லாம் நடவடிக்கைலாம் நான் கவனிக்கிட்டே வரும்போது இந்த அரசை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க தாந்தோலித்தனமா தனிப்பட்ட முறையில எதுவும் செய்ய மாட்டோம் கோர்ட் வழியா தான் செய்வோம் கோர்ட்டுக்கு வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் தான் உங்களோடது சிஸ்டம் எங்களோடது அப்படின்னா அதை பத்தி வேற ஒன்றும் செய்யும் அதுக்குத்தான் மக்கள் வந்து அரசுக்கு உதவணும் எப்படி அரசுக்கு உதவணும்னா யார் வந்து உண்மையா நேர்மையா கான்ஸ்டியூஷனை மதிச்சு செய்யறாங்களோ அவங்கள ஆட்சிக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாமே தவிர நீங்க இவருக்கா ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கிடையாது அரசியல்வாதிகள் செய்யணும் நம்ம பொதுவெளியில இருந்து நம்ம சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி இப்ப ஒண்ணும் இல்ல ரீசெண்டா நீங்களே பாத்துருப்பீங்க வீடியோ வந்திருக்கு நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் வந்திருக்கு ராகுல் காந்தி வந்து ஒரு ரெட் புக் அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் போற இடத்துல தான் காமிச்சிருக்காரு பார்லிமெண்ட்லயும் காமிச்சார் என்னது அது கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அதனுடைய காப்பி அப்படின்னு சரி அது போட்டோம் அடுத்தது பாருங்க அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இப்ப ரீசெண்டா நரா குருசாமி டிவியில பார்த்தேன் அந்த பக்கத்துல திருப்பி காமிக்கிறது எல்லா பக்கமும் பிளாங்க் ஒண்ணுல கூட ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் முக்கியமான ஸ்தலத்துக்களை பிரிண்ட் பண்ணவே இல்லாத எல்லாம் பிளாங்கா இருக்கு அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு இது கான்ஸ்டியூஷன் இது கான்ஸ்டியூஷன் தான் கான்ஸ்டியூஷன் மிகப்பெரிய அளவுல அவமரியாதை பண்றீங்க சரி அதுக்கு கேஸ் போடலாமா போட முடியும் கண்டிப்பா முடியும் கண்டிப்பா ஜெயிக்கவும் முடியும் ஆனா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அவரை சார்ந்த மக்கள் கிட்ட சிம்பத்தி ஆக அந்த சிம்பத்தி யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களே உணரணும் ஐயா இதெல்லாம் தப்பு செய்யறாரு நீங்க கண்டுக்கங்க நீங்க இந்தியர்கள் அதை உணர செய்ய வேண்டியது அந்த மாதிரிதான் இந்த அரசு பங்கு இந்த தீர்ப்பு சதர்ச்சூடு கொடுக்கறதுல ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல சவாலான தீர்ப்பு தான் அதுல நிறைய ஒரு ரூபோர் இருக்கு இப்ப இதை நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் அதை பாராட்டிட்டாங்க எதுக்காக பாராட்டிட்டாங்க கூட உங்களுக்கு கேள்வி எழும் மக்களுக்கே கூட எழும் என்ன ஒரு போஸ்டரிங் தான் ஒரு போஸ்டரிங் கரெக்ட் மைனாரிட்டி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க என்ன <laughs> 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 30 மைனாரிட்டி <laughs> Thank you.